。我采样了三个声音，一个是打篮球的声音，然后还有一个是写信的声音，笔的声音，还有一个是。广播体操哦，广哦对对对，广播体操对广播体操的声音，然后讲的其实是初中时候和三个人之间的友情故事吧。我初中完了，两个特别好的朋友是两个男生，简称大王小王，我们三个关系一直都很好。突然有一天，大王和小王吵架了，然后呢，我觉得这个事情是大王做错了，所以我就去说他，后来就闹掰了，然后他们俩在篮球场打架了。打完架之后，我们就一整个学期都没有说话。我到了初三下学期的时候，其实就面临这中考，然后大家就要去不同的学校了。然后有一天早上四点多钟，大王坐在我家小区门口，然后给了我一封信，信上面都是眼泪水，然后又是个大男孩，写信又字很丑。那是我收到的第一封信。二三四，我觉得的离别不是说。分开之后再也不见，那个对于我来说不是离别。其实对于我来说，真正离别是那种悄然无息的，就是那种渐行渐远的，嗯，是那种离别。周璇，哎，我一直在北京工作，然后很久都见不到自己的爸爸妈妈，然后爸爸出差的时候终于来看了我一次。他今天要走了，但是我不是那种会在他面前表现出不舍的人，所以我说，快走吧，赶紧走吧。<笑>他说好，你也别送我了，我走了。但是他走了之后，关上门，我又悄悄的、轻轻把门打开，听他要走的声音，在想，我为什么不多留他一会儿？然后听着电梯关上的声音，然后自己关上门。开始想念他，嗯。就假装是若无其事，其实，其实还是会不舍的，嗯。徐，啊，该你了。我还沉浸在那个悲伤之中呢。我是啥来着？等一下，你的故事都忘了。我觉得咱们这个得来点节奏的吧，对，稍微燃一点后面，太悲催了，是吗？是真的一次别离，就是我在练习生的时候，我刚去海外的时候，其实也不会语言，然后也什么都不懂的时候，有一个全公司只有他跟我是同样九九年的一个朋友，哎，他会中文，他是他是虽然是外国人。他帮了我很多，所以我们俩一起努力进入到了已经到了出道组了。但是突然有一天，真的是突然有一天，我们在练习室练习的时候，他突然被姐姐叫走了。然后我不知道发生什么事情，然后因为他让我继续练习，但是从那之后他就再没有来过。那事情打击很大，然后就是觉得我想想，就是一个同伴，就是一起追梦的时候，你突然旁边一个。左臂右膀嘛，你的左臂突然没了的感觉。那时候就是我爸爸说了一个金句给我，他跟我说：“小鸟站在枝头，永远不会害怕，不是因为他相信树枝不会折断，而是坚定相信他自己的翅膀。”虽然可能我们在追梦的路程中，自己的伙伴可能会因为种种原因，可能不不能再陪伴你，但是你要带着他的信仰。就是替他替我自己去继续坚持完成这个梦，所以我这个素材里面其实很简单，就是我们两个人在练习室练习跳舞，变成最后我一个人在跳舞，特励志的故事，非常的励志，所以后面给我燃起来，金老师。咱俩这样行吗？就是钢琴和那个你的采样行吗？可以啊，其实我觉得钢琴就是后面紧凑一点，其实也可以，咚咚咚咚那种感觉。哦哦 ，yes。老师，这个那个音明天帮我加进去，非常好。什么呀？不是刚才那个咚哒哒哒那个？对对对对对对，非常的带劲儿。你帮我弹，帮我弹吧。<笑>要我帮忙吗？来。来，一二三四。
好多余啊！这是，这不是我的故事吗？ OK， 好了， yeah. 好了，好了，好了，好，好，好，好，恭喜你们，谢谢宋老师，恭喜你们，配对成功，<笑>我要学钢琴了，真是的，亚米，哎。在那个疫情特别严重的时候，就是有一些呃去前线支援的医护人员，他们在车站跟那个家人告别，然后我就有看到他们的家人，虽然是笑着给他们加油打气，但是其实心里面特别不舍，然后嗯，其实很复杂的，也不知道就是那边怎么样啊，然后自己的家人什么时候能够回来。好，对，对，就是没有，可能是因为最近广东有一点点严重，对，所以我就一直在想着嘛，嗯，然后就刚好想到了这个，嗯、呃，也有很多嗯、呃、其他地方的医生来支援我们广东，对，所以很谢谢你们，嗯，嗯，大概是这样子，嗯 ，OK， 完、啊。谢谢金老师，我这个真的太适合了，很合。那个主题是一次别离嘛，然后在我心里面，一次别离永远是一个很戏剧化的一个场景，就是机场。然后呢，我就是想到一次别离永远是我父母的影子，父母的声音。然后我不管任何时候进到机舱里面，还是说廊桥。然后每一次回头，父母总是在原地，还是挥着手臂在那里傻傻的看着我，所以，我就是做了这一段，和金老师一起。